நம்ம ஊரு நம்ம கெத்து சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம ராஜு வட்டாரத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு டு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஹெக்டேர் வரைக்கும் நம்ம வந்து மக்காச்சோள சாகுபடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து கடந்த ஆண்டு வந்து நம்ம எதிர்பார்க்காத விதமாக வந்து மக்காச்சோளத்தில் வந்து படைப்பு தாக்குதல் அதிகமாக இருந்துச்சு ஆனால் இந்த வருஷமும் அந்த தாக்குதல் வந்து வரும்ன்ற நம்ம எதிர்பார்க்குறனால மக்காச்சோள சாகுபடி பண்ணுற எல்லா விவசாயிகளுமே வந்து சில தொழில்நுட்பங்களை கடைபிடிச்சு அதை கட்டுப்படுத்த வழிகள் நம்ம செய்ய செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் நம்ம வந்து இருக்கிறோம் அது என்னென்ன வழிமுறைகள் அப்படின்றது இப்போ பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மக்காச்சோளம் படைப்புழுவானது வந்து என்னென்னா அதனோட வாழ்க்கை சுழற்சியில் வந்து நீங்கள் இதை பார்த்துருப்பீங்க முட்டை முட்டையிலேருந்து வந்து புழு புழுலேருந்து வந்து கூண்டு புழு கூண்டு புழுலேருந்து வந்து அந்த பூச்சியாக வந்து அது வாழ்க்கை சுழற்சியும் நடந்துட்டுருக்கு அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து இது வந்து முப்பது நாள் அதனோட வாழ்க்கை சுழற்சியை முடிச்சிருது நம்ம மக்காச்சோள பயிர் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தாக்கா ஒரு நூற்றி இருபது நாள் இப்போ நூற்றி இருபது நாளைக்கு மேலே இருக்கிற பயிர் அப்படின்றப்ப வந்து ஒரு ஒரு பூச்சி வந்தாலே வந்து அந்த அதனோட லைஃப் சைக்கிள் வந்து நாலு நாலு தடவை அதனோட வாழ்க்கை சுழற்சி வந்து அந்த மக்காச்சோள படைப்புழுல வந்து பண்ணிடுது ஒரு அந்த பூச்சி வந்து ஒரு நேரத்துக்கு வந்து இர இரநூறு டு முந்நூறு முட்டை வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து அதுக்கு வந்து க பவர் இருக்குது அப்படின்றப்ப வந்து ஒரு முப்பது நாள்லேயே வந்து அந்த வாழ்க்கை சுழற்சி முடிச்சிச்சுன்னா அந்த இரநூறு டு முந்நூறு இது வந்து மறுபடியும் வந்து முட்டையிச்சானா அப்போ எவ்வளோ முட்டை வந்து இட்டு எவ்வளோ தாக்குதல் ஆகுன்றதை நீங்கள் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோ அவ்வளோ வந்து நமக்கு வந்து தாக்குதல் வந்து இருக்கும் இது எப்படி கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து வயலை வந்து ஆழமாக வந்து உழவு உழவு பண்ணணும் இந்த வாழ்க்கை சுழற்சி வந்து கூண்டு புழுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அந்த கூண்டு புழு வந்து நிலத்தில் வந்து எட்டு எட்டு டு பத்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் வந்து அந்த கூண்டு புழு வந்து இப்போ இருக்குது இப்போ இருக்குது அதை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ண ஆழமாக உழம்போது வந்து அந்த கூண்டு புழுலாம் வந்து மண்ணிலேருந்து வெளியே வந்து அது வந்து வெயில் பட்டோ இல்லாட்டி பறவை இல்லாத அது உண்ணோ வந்து அதை வந்து அழிக்கப்படுது சரியா அப்புறம் வந்து நம்ம கடைசி உழவுன்பது வந்து வேப்பம் புண்ணாக்கு இந்த வேப்பம் புண்ணாக்கு வந்து ஏக்கருக்கு வந்து நூறு கிலோ வந்து கடைசி உழவுகள் போட்டு பண்ணாப்போ அப்போ வந்து அந்த பூச்சிகள் வந்து அந்த கூண்டு புழு வந்து கொஞ்சம் அழிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது இதை தவிர வந்து கூடை உழவு அதை உழவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம விதைக்கும்போது என்ன பண்ணோன்னா விதை நேர்த்தி பண்ணி விதைக்க சொல்லியிருக்கோம் மக்காச்சோள விதையை வந்து மக்காச்சோள விதைகளில் வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோன்னா விதை நேர்த்தி பண்ணி விதைங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அது வந்து என்னென்ன இது சொல்லியிருக்கோன்னா பெவேரியா பேசியானா அப்படின்ற இந்த இந்த மருந்து பெவேரியா பேசியானான்றது இந்த பூஞ்சானு கொல்லி மருந்தையும் இது இல்லாட்டி நான் வந்து தயோ மித்தாக்சியம் சொல்லக்கூடிய இந்த கெமிக்கலையும் வந்து நம்ம பயன்படுத்த சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டுமே வந்து பத்து கிராம் பெர் கிலோ அதாவது ஒரு கிலோவுக்கு வந்து பத்து கிராம் அளவில் வந்து இந்த பொடியை இந்த ரெண்டு மருந்தில் ஏதாவது ஒரு மருந்து ரெண்டும் போடணும் அவசியம் இல்லை ஏதாவது ஒரு மருந்தை வந்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எனக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்துச்சானா வந்து ஃபஸ்ட்டு இருபது நாளைக்குள்ளே வந்து அந்த தாக்குதல் வந்து நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்த வச்சுருக்கலாம் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு மருந்தையும் வந்து விதை நேர்த்தி பண்ணி நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அந்த மக்காச்சோளை வந்து விதைக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து விதை விதைக்க விதைக்கும் போது எப்படி விதைக்கணும்னா நீங்கள் வந்து வரிசையில் நடுற பயிராக இருந்துச்சுன்னா பத்து வருஷைக்கு வந்து ஒரு வருஷ ஒரு பத்து வருஷம் நீங்கள் நட்டிட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு அடி கேப் இல்லை ரெண்டு அடி கேப் எழுபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் அடவு அளவு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரெண்டு அடி கேப் விட்டுட்டு அடுத்த வருஷம் நீங்கள் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம இடையில் வந்து ஏதாவது மருந்து தெளிக்கணுமோ இல்லாட்டி இப்போ பூச்சியை கண்காணிக்கிறதுக்கோ வந்து அது வந்து நல்லா பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஆனால் நடும்போது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பத்து வருஷைக்கு வந்து இடைவெளி விட்டு அடுத்து வந்து அடுத்த வருஷம் நீங்கள் ஆரம்பிங்க விதைக்கிறப்போ வந்து வரப்பு பயிராக வந்து இது வரைக்கும் நம்ம வந்து மக்காச்சோளத்தில் யாருமே வந்து ஊடு பேர் வர பேர் அவ்வளோவா போட்டு ப பழக்கம் இல்லாத இல்லை இல்லை ஆனால் அந்த படைப்புழுவை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்றப்ப வந்து நம்ம கண்டிப்பாக அது பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும் வரப்பு பயிராக வந்து எள் சூரியகாந்தி தட்டப்பயிறு இது ஏதாவது ஒரு பயிரை வந்து வரப்பயிராக போட்டு ஊடு பேராக வந்து பாசி உளுந்து போன்ற பயிரை வந்து ஊடு பேராக போட்டு வந்து நம்ம பண்ண பண்ணணும் அப்படி பண்ணும்போது வந்து ஒன்று நன்மை செய்யும் பூச்சிகள் எதுவும் வந்து அதிகமாகிறனால அந்த பூச்சிகளை வந்து கட் கட்டுப்படுத்தலாம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இருபது நாளைக்குள்ள வந்து பூச்சி வந்து தாக்காது அப்படி சாப் அப்போஸ் இந்த நம்ம மருந்து தெளித்து விதை விளைச்சனால் பூச்சி தாக்காது அப்படி இருந்தாலுமே வந்து அசாடி டாட்டின் இந்த மருந்தை மட்டும் நீங்கள் வந்து லிட்டருக்கு ரெண்டு எம்எல் மேலே கலந்து வந்து நீங்கள் வந்து தெளிச்சு விடுங்க ம பூச்சி வராட்டாலுமே வந்து இந்த இது வந்து ரெண்டு எம்எல் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு தெளிச்சு விடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து இனக்க ஊர்ச்சி பொறி அப்படின்ற பேர் பேர் வந்து இனக்க ஊர்ச்சி பொறி அப்படின்னு
அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு வந்து நாம வந்து பத்து டு இருபது நாளுக்குள்ள இருக்கிற பயிர் ஆயிடுச்சுன்னா வேப்பண்ண மருந்த வந்து லிட்ரிக் ரெண்டு எம்எல் வேப்பண்ண மருந்து இல்லாட்டினா வந்து தயோடி கார்பன் சொல்லக்கூடிய இந்த மருந்து இது வந்து லிட்டருக்கு ரெண்டு கிராம் அளவில் இது 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 பண்ணுங்க புழுக்கள் வந்து கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம அந்த மெட்டாரேசியம் எட்டு கிராம் இல்லாட்டினா வந்து இந்த புழு பண்டமன்ற இந்த மருந்து வந்து அஞ்சு கிராம் இல்லாட்டினா வந்து ஸ்பினோட்ராம் இந்த மருந்து வந்து ஒரு அஞ்சு கிராம் இதை வந்து ஏதாவது ஒரு மருந்தை வந்து நம்ம வந்து பத்து லிட்டர் தண்ணியில் கலந்து வந்து தெளிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த விளக்கு பொறியும் விளக்கு பொறி சொல்லியிருக்கேன் இந்த விளக்கு பொறி சாயந்தர நேரத்தில் வந்து ஆறு டூ வந்து நீங்கள் வைக்கும்போது வந்து அந்த பூச்சி அந்த பூச்சிகளை கவர்ந்து இழுத்து வந்து கவரும் அப்படி இருக்க பண்ணி கீழே வந்து கீழே தட்டில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் மணனை ஊற்றி வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த பூச்சி வந்து அதில் பட்டு தண்ணியில் விழுந்து செத்துரும் அதனால் வந்து அந்த விதம் வந்து நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கோங்க நச்சு தீனி அப்படின்றது வந்து இந்த புழு வந்து பெருசாக வளர வளர வந்து அதை அழிக்கிறதுக்கான கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்றப்போ அந்த குருத்தில் தான் வந்து அதிகமாக வந்து பா பாதிப்பு வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்றப்போ நச்சு தீனி வந்து அதாவது வந்து நம்ம அரிசி தவிடு பத்து கிலோ ரெண்டு கிலோ வந்து ச அப்புறம் வந்து ரெண்டு டு மூணு லிட்டர் வந்து தண்ணியை வந்து கலந்து அந்த ச ஒரு நாள் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வந்து அரிசி தவிடு சர்க்கரை சேர்த்து கலந்து தண்ணியில் கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு மறுநாள் காலையில் நம்ம எப்போ வைக்க போகிறோமோ அந்த அந்த நேரத்தில் வந்து நான் சொன்ன மருந்து ஏதாவது ஒரு மருந்தை வந்து நூறு கிராம் அளவில் வந்து கலந்து அந்த நச்சு தீனியை நம்ம உருண்டையாக பண்ணி அந்த தீனியை வந்து நம்ம வந்து அந்த குருத்துக்கு மேலே வச்சானா அந்த புழு வந்து சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் இறக்கிறக்க வாய்ப்பு இருக்குது எனவே வந்து மக்கள் வந்து மேற சொன்ன எல்லாத்தையும் வந்து பயன்படுத்துங்க அதே மாதிரி வந்து என்பி வைரஸும் அந்த மருந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் மேற்கண்ட வழிமுறைகளை வந்து இப்போ பின்பற்றி வந்து நீங்கள் மக்காச்சோள படைப்பு வந்து இந்த வருஷம் கட்டுப்படுத்தி சிறந்த மகசூல் எடுக்கணும்னு கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தை வந்து அழுக அணுகவும் அந்தந்த வேளாண்மை உதவி அலுவலர்களையும் வந்து நீங்கள் அழுவி உங்கள் சந்தேகத்தை நிவர்த்தி பண்ணிக்கோங்க இந்த ப்ரோக்ராம் ஏற்பாடு பண்ண இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ண நம்ம ஊர் நம்ம கத்து சேனலுக்கு வந்து நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் ராஜபாளையம் வட்டாரத்தில் கடந்த ஆண்டு மக்காச்சோளம் வெளியிடப்பட்டுள்ள இடங்களில் அனை அனைத்தும் படைப்பு தாக்கினால் அதிகமாக சேதமடைந்துள்ளது அதனைத் தொடர்ந்து இந்த ஆண்டில் மக்காச்சோளம் வெளியிடும் விவசாயிகளுக்கு இந்த படைப்பு தாக்குதலை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தாமல் என்பது குறித்து பல்வேறு கட்டுப்பாடு முறைகளை இந்த நடப்பாண்டில் அரசாங்கம் விவசாயிகளுக்கு எடுத்து கூறவும் அலுவலக வேளாண்மை அலுவலர் அவர்கள் உங்களுடைய வந்து இந்த கட்டுப்பாடு முறைகளை பற்றி எடுத்துக்கொள்வார் என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் நம்ம ஊர் நம்ம கெத்து சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனையும் அமைக்கிறீங்க